¿En qué se relaciona How I Met Your Mother con Akira Yoshizawa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Megumi Nagayoshi y hoy les voy a hablar sobre el gran maestro Akira Yoshizawa. Se cuenta que él realizó más de 50.000 piezas de origami y solo unos cuantos cientos fueron publicados en sus 18 libros. Nace en Japón el 14 de marzo de 1911 y fallece el 14 de marzo del 2005. Y puedes preguntarte, ¿cómo es que inicia su amor por el origami? Uno de sus primeros acercamientos fue cuando él tenía 4 años, una vecina les regala un origami realizado con papel periódico y ese fue un primer punto en el que él empezó a interesarse por esto. Muchos años después, trabajó en un taller de maquinaria en donde terminó encargándose de enseñar geometría básica a los nuevos empleados. Para ello, utilizó el origami. No es hasta 1937 que él decide voy a dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que es el origami. Sin embargo, no es que lo deja todo y solamente se dedica a plegar. Mientras que hacía eso, también tomaba trabajos de medio tiempo porque también, como todos, tenía que también pagar las cosas a fin de mes. Y acá también te puedes preguntar, ok, ¿pero cómo es que fue tan conocido internacionalmente? En 1950 empieza a ganar reconocimiento. Primero, en las páginas de la revista Asahi Graph. En 1954 publicó su primer libro, Atarashi Origami Geijutsu. Y fundó el Origami International Center en Tokio. Su trabajo llamó la atención de Occidente gracias a los esfuerzos de, de Gershon Legman. ¿Cómo es? Gershon Legman. Él. Y hasta hace una exposición en 1955 en Ámsterdam. Su fama se extendió rápidamente por todo el mundo. Les voy a contar por qué este artista es tan importante en el origami moderno, por qué se le llama el padre. Él desarrolló lo que es la anotación de la comunicación de las instrucciones de origami. Es decir, cada vez que tú ves un libro de origami, ves cada diagrama, le tenemos que agradecer a él el tema de las líneas punteadas para saber cuál es un doblez en monte, cuál es un doblez en valle y también otras cosas más que lo voy a publicar en otro video porque de esto nos podemos extender varios minutos. ¿Les gustaría que haga un video específicamente hablando de esas cosas? Coméntamelo por favor. También fue el pionero de muchas técnicas artísticas que siguen utilizándose hoy en día. En particular la técnica del plegado en húmedo, que permitió el uso de papeles gruesos con curvas suaves, modelado suave y formas orgánicas redondeadas. En una visita a Nueva York dice, mis creaciones de origami, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, requieren el uso de geometría, ciencia y física. También abarcan religión, filosofía y bioquímica. En general, quiero que descubras la alegría de crear de tu propia mano. La posibilidad de crear a partir de papel es infinita. En 1983, el emperador le otorgó el orden del sol naciente. Uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un ciudadano japonés. El 14 de marzo del 2012 fue homenajeado por la compañía Google a través de un doodle. Doodle, 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 doodle. Esta pieza fue creada por Robert Lang. En el capítulo 5 de la temporada 9 de How I Met Your Mother, vemos al personaje principal, Ted, que habla sobre este origami. Call me Akira Yoshizawa. <risa> World's most famous origamist. I fold. Entre todas las piezas que ha hecho este artista, una de mis favoritas es el oso. Este es un origami que consta de dos piezas. Es un origami relativamente sencillo y que termina siendo muy adorable. Muchos adoran las piezas de este artista y estos origamistas no son la excepción. Romeo Azar, él es de El Salvador y me envió una pieza que plegó hace unos meses que se llama Rabbit in the Snow, publicada en el libro Akira Yoshizawa, Japan's Greatest Origami Master. Cuenta que este modelo es un conejo muy quieto sobre la nieve para evitar ser visto por un depredador. Edson Ramírez, que es de Perú. Y le agradezco un montón porque siempre está pendiente de lo que realizo y siempre me comparte su trabajo. Muchas gracias. En esta ocasión plegó el diseño del retrato del maestro. 
Sí, este artista lo que hace, como muchos pintores, lo que hace es hacer su propio retrato, pero en origami. Muchas gracias por escribirme al mail y compartirme sus piezas. Bueno, también les quiero compartir las fotos que me envió David Medina, que es otro origamista peruano. Él la primera vez que me contactó me comentó que Akira Yoshizawa vino a Perú y me comparte en esta ocasión las fotos de Alex Pizarro Estrella que es miembro de la Asociación Educativa Origami Perú. Él estuvo en todas las presentaciones y también reconozco esta foto. Este local es la antigua sede de mi colegio que se llama La Victoria. Cuando te enteras que Akira Yoshizawa fue a tu colegio pero mucho antes de que nacieras. Este evento fue organizado en Lima gracias al Centro Latino de Origami, del cual formaban parte algunos de los miembros como Don Álvaro Muñoz, Alex Pizarro y Cecilia Mimbela, gracias al auspicio de la Asociación Peruano-Japonesa y otras instituciones. Eso sería todo por el video de hoy. Sé que hay muchísimo que hablar del Gran Maestro, no quiero que este video sea tan extenso. Si te ha gustado, por favor, dale like, comenta, comparte. Si quieres que siga haciendo este contenido, por favor, ayúdame a difundir. Y también sígueme en las redes sociales que estoy en Facebook, Instagram y YouTube como Origumi. Muchas gracias por ver este video y ya nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! Su trabajo llamó la atención en, acc en accidentes. También fue el pionero de muchas de las técnicas ar... También fue el pionero de muchas técnicas artista... artísticas. También fue el pionero de muchas... También fue el pionero de muchas... ¡Ah! También fue el pionero de muchas... Padre.